kau tidak bersama ombaknya. Jamlah matamu. Katakan laut yang luas itu tak akan indah tanpa ombaknya. Di kala itu, cinta sejatimu akan muncul. Di dalam sekeping nota, hanyut bersama sebiji botol yang penuh tanda tanya. Surat daripada kontraktor tu yang perlu saya tandakan. Okey, bagi pen. Ha. Ya. Eh. Bila masa saya ambil kontraktor ni? Kontraktor ni dah buat hal dengan kita tahu. Siapa yang luluskan? Aku dah luluskan. Oh, Cik Mila yang luluskan eh. Untuk pengetahuan Cik Mila, kontraktor ni dah menipu kita tahun lepas. Aku dah senarai hitamkan kontraktor ni tahu. Mulai hari ini, segala pengurusan hotel ni aku yang tentukan. Kau dengar sini. Kau jangan nak gila kuasa. Kau sedar diri kau tu siapa. Lain kali, segala surat menyurat bagi pada saya. Bukan bagi pada jejaka perasaan. Ya? Kali ini, Apa hal dengan dia, Wan? Huh. Maaf, saya lambat. Hidup, kalau kita tidak ada disiplin, boleh mendatangkan marah. Tahu tak? Disebabkan oleh Mila, semua orang yang datang ni ha? menunggu, buang masa. Uh, Datuk, Kereta kita orang pamcik tadi. Itu yang kita orang lambat. Rumah awak dengan rumah Mila hanya lebih kurang 500 meter saja ke pejabat ini. Kalau awak datang jalan kaki pun dah lama sampai, tahu tak? Alah, Pa. Mila cuma lewat berapa minit saja. Mesyuarat mula sembilan setengah. Kita orang sampai... ...sepuluh uh, setengah. Ini bukan beberapa minit, Mila. Ini dah satu jam. Cuba kau berdua tanya mereka-mereka semua ni. Dalam masa satu jam, apa yang dah berlaku? Tanya nanti kau. Baiklah. Sekarang ni saya nak kamu ceritakan pada saya 
Apa yang berlaku sepanjang kelewatan sejam saya? Ceritalah. Kamu. 29 minit yang lalu, klien daripada France SMS saya dan membatalkan projek pembinaan hotel di Pulau Pangku yang bernilai hampir 1.5 million. Sebabnya saya tak dapat nak jawab call ketika mesyuarat akan diadakan. Itu kan undang-undang Datuk Rais. Kamu? 20 minit yang lalu, kawan baik saya baru saja dikebumikan. Saya rasa sedih kerana tidak dapat melihat jenazahnya buat kali terakhir. Kamu pula? 10 minit yang lalu, bakal isteri saya telah menelpon saya dan ingin memutuskan tali pertunangan kami. Sebabnya, saya tak dapat mengikutnya beli barang perkahwinan kami pada hari ini. Saya sanggup korbankan masa depan saya demi menghadiri mesyuarat kita pada hari ini bersama bakal bos baru saya. Ha, tengok. Berbanyak peristiwa penting yang dah berlaku. Ha. Semuanya ini, mereka korbankan masa mereka untuk datang mesyuarat. Ha. Kamu belum boleh masuk sekarang. Jadi di atas kecuaian Mila, Mila akan dibantu oleh seorang pakar pengurusan Papa. Bagi melancarkan semua kerja-kerja di hotel ini. Tapi, Pak... Asok. Pagi, Atuk. Pagi. Pagi, Atuk. Pagi. Mila, suka tak suka, Mila kena terima bantuan ini. Ridwan akan membantu Mila. Dan Ram akan membantu Ridwan. Mila! Mila! Uh, minta maaf, Datuk. Mila! Mila, tunggu, Mila. Nah, minum air ini dulu. Biar hati kau sejuk sikit. Apa yang kau marah sangat ni? Kau tengoklah bapa aku tu sama je bersubahat. Apa yang dia bersubahat ni? Kalau aku tahu lah aku kena kerja dengan si Mawas tu, aku lebih rela berhenti kerja. Takkan cuba tak apa. Janganlah macam ni. Kita cuba dulu. Tak salah kan kalau kita bagi dia peluang? Aku tahu tak. Orang yang paling aku tak suka dekat dunia ni ialah Ritual. Eh, buruknya muka kau bila kau marah. Kau pun samalah. Kalau kau tak suka aku, kau jangan kawan aku. Aku benci, benci, benci. Okey, okey, okey. Okay. Kenapa kau benci sangat dengan Ridwan tu? Sejak dari kecil lagi sampai sekarang ni, dia tu suka merampas kebahagiaan aku. Ah, dah balik dah. Angkal, Angkal kata nak beri hadiah pada Mila sesudah pulang dari Jakarta. Ah, ini hadiah istimewa Angkal untuk Mila. Ah, ah, kata apa? Terima kasih. Ya, mahal tu. Eh, Mila, mari sini buat aku tengok. Tak boleh. <laughs> Bunyikanlah. Dah dia memang suka menyakat Mila tu. Dah budak-budak memang macam tu. Minum. Ini buat minum. Pak Ah! Tak boleh! Pak Ah! Tak boleh! Aku benci kau, Nuna. Aku benci kau. Kenapa kau benci dia sangat pasal hadiah itu? Eh, apalah sangat. Entah-entah hadiah yang kau dapat tu benda murah. Manalah tahu kalau uncle tu tipu kau, masa tu kau budak lagi, kan? Eh, lupakan je lah. Lagipun, itu zaman tahun berapa. Kau tak payahlah beremosi dan berdendam sampai sekarang. Anjali, kau baru je kenal dengan Ridwan tu. Aku ni, daripada kecil sampai aku besar. Kau tahu tak, dia tu suka sangat merampas kebahagiaan aku. Bukan setakat kotak tu je. Banyak lagi benda-benda yang dia sakitkan hati aku dan aku takkan maafkan dia. 
Eh, hey, Wan. Hmm. Kita nak ke mana ni? Kita ke babak yang pertama. Babak apa pula, Wan? Eram, kau dah lupa ke? Baru tadi Datuk Rais bagi aku kuasa penuh untuk bantu Mila menguruskan hotel yang besar ni. Yes. Eh, hey, Wan. Yes. Jadi kita akan mula menguruskan hotel ni lah. Eh? Hmm? Hmm? Pandu. Cepat sikit. Jalan, jalan. Jalan! Hei, aku pernah terbaca. Cinta itu akan lahir jika hati saling benci membenci. Mengharutlah. Aku lebih banyak baca daripada kau. Dalam novel Cinta, dia kata, Cinta sejati berputik bila hati saling memahami antara satu sama lain. Dari mata turunkan hati. Dari hati membawa ilusi. Ha, itulah baru dikatakan cinta sejati. Eh, hey, kau ciplak sini kata lagu tak? Ya, lah. Ini kau ni. Eh, nak buat apa? Masa untuk kita bergurau. Bergurau macam mana, Wan? Kau ikut saja apa yang aku buat. Eh, tak naklah. Kalau kita cakap dengan Datuk nanti macam mana mati kita, Wan? Alah, kau jangan risaulah. Datuk tak kisah pun dengan aku. Dia tu dah macam bapak aku. Ha? Jom. Eh, hey, aku rasa hati kau dah sejuk. Apa kata kita ke pejabat buat kerja? Kau kena ingat, Mila, bapa kau hanya bagi kau sebulan. Kalau kau gagal, kau akan dugi. Aku tak nak. Hati aku ni sakit lagi tau. Anjali, kau rasa mimpi-mimpi aku tu akan jadi kenyataan tak? Mimpi botong kau tu. Aku rasa susahlah, Mila. Aku yakin. Aku yakin aku akan jumpa juga cinta sejati aku dekat sini. Dan aku akan pergi jeti tiap-tiap malam. Dan aku yakin, aku akan jumpa juga botol tu. Kalau tak ada... Aku ada. kan ada. Aku pun ada. Yes. Lagi pun, bukan senang nak cari lelaki kacak macam apa kaya macam aku di zaman sekarang. Mm -hmm. Betul? Mila, mm -hmm. kau ini Ridwan. Mm -hmm. Ram, kau ini Anjali. Ya. Yeah. Eh, Ridwan. Kau jangan ingat aku membesar dengan kau, aku akan bercinta dengan kau. Untuk pengetahuan kau, daripada aku kahwin dengan kau, aku lebih rela kahwin dengan lelaki... Uh, uh, lelaki lakal! Asal lelaki itu bukan kau! Baiklah. Kita tengok siapa lelaki itu. Tapi aku nak ingatkan kau. Walau sejauh mana pun kau berlari, aku semakin dekat dengan destinasi kau. Cinta itu persahabatan. Bila bersahabat, akan lahirnya kasih dan sayang. Bila lahirnya kasih dan sayang, akan berputiklah suatu perasaan. Kau jangan mimpi, lawan. Aku akan jatuh cinta dengan kau. Kau ingat sikit, aku ni bos kau dan kau pekerja aku. Mulai esok, aku tak nak tengok muka kau dan kau jangan campuri urusan perasaan aku. Kalau tak, aku bagi tahu Datuk. Kau akan dibuang kerja. Jom, Anjali. Aku menyampaklah tengok lelaki hipokrit perangai macam budak-budak. Lollipop. Eh, hey, diorang ambil bagi kita lah. Eh, hey, bagi kita tu! Eh, eh, eh. Biarkan. Tapi aku nak kau tahu, mulai dari hari ini, Mila akan dibayangi dengan derita cinta. Hmm. Macam lagu Jamal Abdillah lah. Derita cinta. Suci dalam debu. Jom. Ah. Eh, hmm. itu lagu kumpulan iklim kan? Apa kata semalam yang hangat, Wings? Hari masih siang lagi. Tiga jam lagi, baru nak malam. Mentari di Upuk Timur. Wow.
Mila masih marahkan Papa ya. Papa buat semuanya ini untuk kesenangan Mila. Kalau Mila masih marahkan Papa, Papa ini. <laughs> Maafkan Papa. Tapi Mila memang tak suka lah Papa kerja dengan Ridwan tu. Papa tak ada orang lain ke nak harapkan selain daripada dia? Papa buat semuanya ini sebab Papa tahu kamu berdua dah mengenal hati budi masing-masing. Lagipun hotel ni, share Papa dengan share Papa Ridwan tu sama banyak. Jadi adil kan? Oh, pasal share lah ni. Tapi Mila tetap tak suka bekerja dengan Ridwan. Dia tu jahat. Ridwan tu kan orang yang berpengalaman dalam bekerja di hotel tu. Ha? Apa salahnya kalau Mila bekerja sama dengan dia? Mila suka ke tidak, Mila kena tolong Ma dengan Papa. Sebab kami nak ke Kuala Lumpur, nak jaga cucu sulung kita. Ha? Abang Johan dah lahirkan anak ke? Eh. Mana nak Abang Johan lahirkan anak? Orang lelaki mana boleh lahirkan anak? Lelaki ke perempuan, Ma? Lelaki. Mila, kali ini Mila mesti tolong Papa dengan Ma. Baiklah. Tapi tolong jangan aturkan apa-apa untuk Mila. Mila dah besar. Mila pun graduan pengusaha hotel. Janji. Janji. Orang tentera. Kerja kat hotel ni. Macam hari-hari bercuti pula kita ni, kan? <laughs> Tapi hati aku sakit. Eh, kenapa pula sakit hati, Wan? Hmm. <sighs> Pasal Mila lah. Hmm. Dia tu. Eh, hey, Wan. Kau pun tahu, kan? Dia tak suka kat kau. Yang kau terhege-hege sangat pada dia tu buat apa? Aku bukan terhege-hege kat dia. Tapi aku masih ingat lagi kata-kata dia kat aku siang tadi. Hmm. Tercabarlah kelakian kau, kan? Aku rasa aku nak kenakan dia. Lah. Kenakan macam mana? Malam-malam dia selalu keluar. Eh, Mila. Banyak nyamuk. Alah, Anjali. Kau ni kata kawan baik aku. Baru teman aku kejap ni dah nak merungut. Eh, Cik Mila yang sangat-sangat berfantasi, mana kau nak jumpa botol surat kau? Eh, apa yang kau mimpi dan apa yang kau baca dalam novel ni hanya imajinasi bukan realiti. Oh, sekarang ni baru aku tahu yang kau ni bukan kawan sejati aku, kan? Kau pentingkan dirilah. Eh, hey, kalau aku pentingkan diri, aku tak duduk sini dengan kau lah. Aku yakin, aku akan dapat juga jumpa surat botol daripada kekasih hati aku. Cantiklah. Mari kita mulakan rancangan kita. Ya, betul. Hmm. Satu permulaan yang sungguh baik. Ya. Yeah. Malam ini. Sekarang, mana botol? Botol. Ya. Ini dia. Mana surat? Surat. Ini surat. Buka botol. Kita memasukkan surat dalam botol. Yes. Okey. Sekarang mari kita jadi dukung. Wah. Wah. Yes, yes. Mimi, mari. Mimi. Kesian kau kan? Yelah, dah pukul sepuluh dah pun. Jom kita balik. Ha, ada pun sifat kemanusiaan. Eh? Kau tengok tangan aku, bengkak-bengkak nak gigit nyamuk. Nanti kat rumah kita sapu ubat. Eh? Jom kita balik sekarang. Okey. Alah. Eh, eh, beli kamera, kamera, kamera.
Mesti dia orang terkejut gila aje. Eh, gila? Ha. Kenapa nak gila, Wan? Mau tak je. Impian dia orang jadi kenyataan. Eh, kau ni, Wan. Kau tak rasa kejam ke? Ha? Bermain dengan perasaan orang? Eh, malam ni banyak bintang lah. Ah, ah. Hmm. Dalam banyak-banyak bintang ni, tak ada pula taik bintang yang jatuh. Kau nak buat apa dengan bintang? Eh, aku ada tengok dalam filem Mat Saleh. Ha. Dia orang kata, apabila tai bintang jatuh, kita boleh buat hajat tau. Alah, Ram. Kita ni orang Malaysia lah. Tak sama kepercayaan. Kita makan nasi lemak, dia orang makan pasta atau pasta. Eh, aduh, kau bahal. Gatallah. Eh, belakang aku ni gatal. Gatal garu pula. Wan, wan, tolong wan. Tolong, tolong. Jadi kenyataan. Betul. Uh. Hei, cepatlah aku tak sabar ni. Jom kita baca apa yang tertulis dalam kertas ni. Eh, aku takutlah. Apa kata kalau kau je yang tolong bacakan untuk aku? Hei, mimpi kau, kau lah yang kena baca. Cepat. Need to meet each other. Let us fall in love. Ronaldo. Hi, siapa tu Ronaldo? Eh, macam mana kau nak kenal dia? Apa kata kalau kita baca novel ni, kita akan tahu apa yang berlaku seterusnya. Wan, uh, kenapa kat surat tu awak letak nama Ronaldo? Sebab Nama Ronaldo tu, nama pemain bola sepak kegemaran aku. Oh, eh, eh, ini mesti dia orang fikir surat tu datang dari jauh, kan? <laughs> yeah. Eh, aku dah dengar dulu kau pernah tulis novel, kan? Eh, mana aku tahu ni? Adalah kawan kau sama, eh? tunjukkan ke aku. <laughs> Apa tajuk dia? Uh, cinta si kotak mainan. Eh, kat situ kau letak nama penulis, nama samaran, kan? R dan M. Apa maksud R dan M tu? <laughs> Adalah. Sebenarnya aku saja saja je. Aku tulis, aku hantar. Lepas tu dia terbit, terkejut juga aku. Lepas tu dia kata kat aku 160,000 unit terjual. Ooh. Oh, lepas tu dia suruh aku tulis balik. Ha, balaslah sebab nak kerja hotel sekarang ni kan. Busy, sibuk. <laughs> kau kau rasa kau nak kerja di sini lama? Ha! Kecelakaan, Ram! Kecelakaan! Ayuh! Ayuh! Ayuh, okey? Hello, sir! Hmm. Eh, Wan. Dia ini macam mabuk je. Dia bukan pengisan ke sebab kita langgar dia? Ha. Mungkin juga, Wan. Ya, ya, ya. Angkat dia. Sekarang ni tengah berehat. Aku dah tengok ada pasport dia. Nama dia Ronaldo dari Brazil. Tadi aku siasat dia, dia langsung tak ingat apa-apa. Dia hilang ingatan, Ram. Hilang ingatan? Ya. Yeah. Eh, macam mana kau yakin dia hilang ingatan? Kau perasan tak lebam kat kepala dia? Hmm? Lebam tu dia dapat masa kita langgar dia tahu. Sekarang ni dia langsung tak ingat apa-apa. Oh. Hey, Wan. Kalau macam tu. Kita serah dia pada pihak polis. 
Lepas tu dia boleh masuk hospital. Kat situ kan banyak pakar. Eh, bahaya Wan simpan orang yang hilang ingatan ni. <laughs> Aku dengar orang yang hilang ingatan adik beradik dengan orang yang nyanyuk tau. Eh, teruk kita nanti Wan. Aku tak nak ambil risiko lah. Aku ni masih bujang tau. Aku nak kahwin. Aku nak ada isteri yang tercinta. Hei, 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 hei. Apa yang kau merepek ni? Ha? Aku rasa dia tu taklah seteruk yang kau sangka. Kita boleh pulihkan dia. Pulih macam mana? Kau doktor ke? Aku pernah terbaca satu artikel ni. Bila seseorang tu hilang ingatan, kalau kita cuba ingatkan dia pasal memori-memori yang dia paling tak boleh lupa, dia akan pulih balik. Eh, Wan. Macam mana kau nak tahu memori yang dia tidak boleh lupakan? Kau bukannya kawan dia pun. Kita kenal dia pun hari ini saja. Cinta. Mm -hmm. Semua orang pernah mengalami perasaan pengalaman cinta, kan? Hmm. Jadi kita lahirkan memori romantik dia bersama dengan seorang gadis yang cantik. Ha. Kemudian bila perasaan indah itu mula berputik di alam percintaan dia yang lalu, masa itulah dia pulih. <laughs> <laughs> Teori kau ni memang hebat lawan. Kau boleh jadi penulis tau. Ayat berbunga-bunga. <laughs> Gila kau. Kau nak jadi pasal ke? Aku tak beranilah. Hei. Eh. Kau ingat tak surat dalam botol kita semalam? Nama siapa kita tulis? Ronaldo. Hmm. Kenapa? <laughs> <laughs> Jom kita mula ke operasi kita. Eh, kata nak jumpa kontraktor. Kerja belum habis ni. Kalau Datuk tahu mati kita, Wan. Hai, ramian tu kau jangan risaulah. Aku boleh uruskan. Sekarang ni kau telefon Anjali, tanya mana Mila. Eh? Telefon Anjali? Ya, yeah. boleh. <laughs> Kala suratku berada di pangkuanmu, nescaya akan ku hanyutkan sekali lagi surat cintaku kepadamu. Moga-moga di kala itu, kau melihat surat keduaku. Kau akan benar-benar yakin. Kau semakin yakin denganku. Betul ke apa yang aku alami selama ini? Wahai angin yang mendayu, Kau bawalah Ronaldo cinta hatiku ke pulau ini Agar cinta sejatiku dapat bersemi ah, Ram, kan betul kata Anjali Mila mesti tunggu sini je Dia tunggu surat kedua lah tu Eh, macam mana kau tahu Mila akan tunggu surat yang kedua tu? Anjali bagi tahu kat aku, dia ke JT ni untuk ambil angin laut. Eh, tak adanya. Aku dah kenal Mila dah sejak dia kecil lagi. Mana botol tu? Botol. Betul. Betul ada dia. Iwan. Kadang-kadang aku sangsi kat kau lah. Kau ni macam psikik. <laughs> kau ni jangan banyak tanya lah. Eh. Ram, kali ni cinta sejati Mila mesti menjadi punya. Nah, kau pegang botol ni. Eh, tu. Kau tak risau ke kalau Mila tu betul-betul jatuh cinta dengan Ronaldo? Mana apa aku nak risau? Ha? Lantak dia lah. Yang penting sekarang ni kita kena pulihkan Ronaldo. Okay? Itu yang kita risau ke tadi kan? Oh, ya tak ya juga kan? Ah. <laughs> Ini kita kena berenang lagi sekali ke? Baling, baling, baling sekarang. Sana, 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 ya. Okey, okey. Terjun, Ram, terjun.
Ja, voll das oder du? Yeah. Du komm nach Choco! Hey, Rab. Aku ada operasi yang terbaik punya. FBI pun tak pernah buat operasi macam ni tau. Jadi kau jangan banyak tanya. Kau ikut je. Eh. Habis nak jumpa kontrak tu tu macam mana? Gerja dah lah tak siap. Kesian Datuk tahu sebab percayakan kita ni. Lepas kita jumpa Ronaldo, kita jumpalah kontraktor tu. Oh, ya ke? Ha, kalau macam tu jomlah. Dahlah waktu kerja kita buat kerja-kerja macam ni. Kerja kena ikhlas tau. Tahu tak apa. You don't speak in English, right? English, uh, no, uh, ta, tapi bahasa um, sikit, sikit, sikit. Uh. Hey, one, kita cakap dengan bahasa kita je lah. Senang, English dia tak pandai. Lagi pun orang Latin bukan yang suka sangat English pun. Oh, kita cuba, kita cuba, eh? Ronaldo, kami sudah jumpa wanita yang boleh merawat kamu hilang ingatan. Oh, kenapa kamu angguk kepala? Oh, perempuan, wanita. Cantik. <laughs> Perempuan, cantik. Hmm? Bukan itu maksud dia lah. Dia sudah jumpa satu orang ah, ubat kamu ah, hilang ingatan. Oh, faham, faham. Eh, mana? Mana apa? Perempuan. Cantik. Ronaldo. Like this. I have a very important mission for you tonight. Wei Won! Kenapa aku dah cakap? Dia tak pandai bahasa Inggeris lah. Oh, terlupa. Ronaldo. Malam ini, kamu akan jumpa dia. Faham? Selesai. Sekarang kita pergi jumpa kontraktor. Eh, kau cakap dengan aku lah. Kau bukan cakap dengan dia. Ya, yeah. kerja kena ikhlas. Rezeki halal. Okey? Kita nak keluar dulu. Reh rak dulu kat sini tengoklah kapal-kapal ni patut ambil baik kapal kat sini tengok kapal-kapal sekali tukar kapal baju mandi-mandi ke eh okey reh dulu kau cakap laju sana buat apa bukan dia faham tak apa hey. kau rasa aku akan dapat lagi tak surat pada malam ni mungkin tapi kita baca dulu surat ni tengok apa dia tulis hmm. When you love someone, you will do anything. And when you leave someone, you will miss everything. Your love, Ronaldo. Mila, apa yang berlaku pada engkau ni betul ke? Apa yang tak betulnya? 
kau cemburukan aku eh. Eh, taklah. Mana ada cemburu? Kau baca novel tu, dia kata kau akan jumpa botol dan surat. Lepas tu kau betul-betul dapat botol dan surat tu. Kemudian tu kau baca novel tu dia kata kau akan jumpa botol dan surat kedua. Lepas tu betul-betul kau dapat botol dan surat kedua. Yang ketiganya, sesudah kau dapat botol dan surat kedua, kau pergi tunggu di tempat yang kau jumpa botol dan surat kedua, kau akan temui kekasih kau. Apa yang berlaku ni semua macam dah teratur je. Entah. Mungkin sebab niat aku nak mencari cinta sejati aku atau mungkin juga takdir yang merencanakan semua ni. Ronaldo apa khabar? Laila menyoal manja. Tanpa mempedulikan sesiapa di situ, dia mencium kedua-dua belah pipi saiko. Saiful tidak mengelak, malah membiarkan sahaja sambil tersenyum. Tangannya pantas melingkari pinggang Laila yang ramping walaupun ketika itu dia memakai sepasang baju kuro yang longgar. Suasana di sana yang sentiasa sibuk, orang ramai pelbagai bangsa tidak merulikkan mereka. Macam biasa saja. Tapi sekarang ini semakin meriahlah. Laila pun dah balik. Excuse me. May I know your name? Eh, nama saya eh, Ronaldo. Ha? Ronaldo? Eh, saya datang dari Basil. Ronaldo! How long have you been here? Eh, saya boleh cakap bahasa Malaysia eh, sikit-sikit. Uh, Ronaldo tinggal di mana? Eh, hotel ini. Uh, Ronaldo sudah kahwin? Belum. Eh, saya masih bujang. Uh, Ronaldo dah lama datang Malaysia? Eh, tak tahu. Saya kena langgar. Eh, hilang ingatan. Ronaldo suka tulis surat dalam botol. Ya. Eh, orang kata kalau tulis surat uh, masuk botol nanti kekasih datang pulih ingatan. Ah, uh, siapa kekasih Ronaldo? Belum tahu eh, siapa jumpa botol tu. Ah, dia yang jumpa botol tu. Awak jumpa botol tu? Eh, tapi saya Oh, eh, pulih ingatan. Nah, kita tarik. Hmm. Boy, boleh tahan kau kenakan aku. Kau pun tahu tadi tarik. Ada ke tadi tarik yang sejuk? Ha? Tahu juga. Eh, Ram. Kau dengar tak apa yang dia orang bualkan tadi? Adalah. Tapi tak jelas. Bising kat dalam tu. Yang aku tahu, Mila dah mula syok dengan dia. Sebab dia tengah cakap pasal surat dalam botol tu. Bagus. Plan aku menjadi. Yelah, menjadi. Mila akan dapat kekasih Mat Saleh. Tapi kau? Eh. Kau ni kenapa tanya aku soalan macam tu? Saja je. Hmm. Ram. Besok kau tanya Anjali, apa perkembangan seterusnya, eh? Tapi gaji aku kena naik tau. Eh. Buat kerja-kerja lebih macam ni. Ha. Tak ada masalah.
Hai Anjali. Anjali. Boleh duduk? Dah duduk baru nak tanya. Anjali marah Kak Ram ke? Mestilah kawan dengan Siri Duan tu. Dia tu nakal. Buaya darat. Eh Anjali. Tak baik cakap macam tu tau. Ridwan tu kat luar je nampak nakal. Tapi di dalam hati ada taman bunga. Ada taman botanikal. Taman tasir perdana. Bermacam-macam taman lagi. Banyaklah taman-taman kau. Anjali. Anjali. Hmm. Bila nak pergi tengok wayang? Cerita apa? Cerita pada apa? Ajaklah Mila pun sekali. Dia kan suka tengok filem Rajini kan? Mila dah mula sibuk dengan Ronaldo. Ronaldo? Siapa tu Ronaldo? Teman lelaki baru Mila ke? Ha, kenal ke? Eh, siapa tak kenal Ronaldo? Pemain bola sepak Brazil. Yang rambut dia pun macam tempurung. Ayo, bukan Ronaldo tu lah Ram. Tahu yang hilang ingat tu kan? Ram, hmm? cakap. Macam mana kau kenal Ronaldo tu? Ronaldo tak kenal. Cakap! Uh, Ridwan yang rancang. Ridwan yang rancang? Rancang apa? Aduh, Ram. Nak, nak kenakan Mila. Oh, patutlah semuanya macam teratur je. Saya akan cakap dengan Mila. Jangan. Ram, kau ingat sini eh. Kalau kau bersumpah lagi dengan Ridwan nak kena kan Mila, hubungan kita air di sini saja. Anjali, Anjali, Anjali. Sama. Anjali. Anjali, mana cerita Anjali? Anjali! Hmm. Nak bagi tahu Mila konon. Bagi tahu jelah. Mak. Ridwan. M mati kau Ridwan. Apa semua? Mak, oi oh, Anjali, apa kena dengan kau ni? Ha, Mila, aku dah tahu. Tahu apa? Ha, jap, jap. Aku penat. Aku penat panjat tangga. Ini kan ada yang panjat tangga tu kenapa? Hei, Ronaldo kekasih surat dalam botong kau tu sebenarnya rancangan Ridwan. Ha? Dua orang tu saling kenal ke? Aha. Ini semua rancangan Ridwan. Dia saja nak kena dengan kau. Eh, kau tahu tak? Semua botol dan surat-surat yang kau ada tu sebenarnya Ridwan yang tulis. Hmm, patutlah ayat dia berbunga-bunga. Tata bahasa pun berterabu. Baiklah. Sekarang ni aku dah tahu cerita yang sebenar. Tapi bagus juga si Ridwan tu kenalkan aku dengan Ronaldo. Sebab Ronaldo tu lebih kacak dari Ridwan. Lah, aku ingat kau akan marah, mengamuk macam incredible hak. Rupa-rupanya kau suka eh? Kau ingat aku ni macam kau ke? Sudahlah. Aku nak kau taip semua benda ni, aku nak keluar kejap. Kau nak pergi mana? Aku nak jumpa Ronaldo kekasih hatiku. Bye. Habis, Wan. Habis. Apa yang habis? Ha? Tiga bola, konsert, panggung wayang. Kau jangan nak bawa lawat dengan aku. Eh? Aku jumpa Anjali tadi. Hmm. Ha, baguslah. Dapat info? Info apa? Aku dah terlepas cakap ni. Anjali dah tahu semuanya. Dia sedang pergi nak bagi tahu Kak Mila. Habis, Wan. Habis. Eh, hey, Wan. Maafkan aku, Wan. Aku tak sengaja lah. Aku sayang Anjali tu. Dia seorang saja yang akan pandang muka aku ni. Eh. Tak apalah. Kau pun dah terlepas cakap dah. Kita tukar plan. Kita kena minta maaf. Minta maaf? K -k Kalau dia tak nak maaf? Tak apa. Yang penting minta maaf. Jom. Ayo kita. Ayo.
Kau tunggu sini. Aku pergi minta maaf. Hati-hati, Wan. Lembut-lembutlah sikit. Eh? Jangan risaulah. Eh? Hai, Mila. Kau. Apa lagi plan kau nak kenakan aku? Ah, aku nak minta maaf kepada kau sebab... Sebab... Kau tahu, Ridwan. Semua hidup aku, aku takkan pernah maafkan kau dengan apa yang dah kau lakukan pada aku. Alah, Mila. Aku cuma gurau saja dengan kau. Bukan serius pun. Sekarang, aku ada teman lelaki lebih kacak, bergaya daripada kau. Jadi, boleh tak kau jangan terhege-hege dengan aku lagi? Kau kena ingat, aku ni bos kau. Jadi, boleh tak kau jangan ganggu hidup aku lagi? Boleh? Mila! Ronaldo! Tunggu, Mila datang sana. Hey, Ridwan. Perempuan cantik. Saitan ke baca. Boleh tahan Mat Salih itu, ha? Sampai pegang tangan Mila. Lepaskan aku, Wan! Lepaskan aku! Kau nak minta maaf dah? Dah. Dia terima tak? Sakit ke hati aku, Mila. Kejut je. Kenapa dengan kau ni? Macam pelik je muka. Mana ada pelik, tak ada apa-apa lah. Ah, kau cakap macam tu, lagi lah nampak pelik. Ni mesti ada niat yang tak elok, kan? Apa yang kau menggarut, eh? Hey, jomlah kita pergi tengok kontraktor itu. Ah, sah. Memang sah kamu nipu. 
Kan kontrak itu kau dah suruh berhentikan kerja dulu. Ha? Nak tunggu sampai Datuk balik kan? Ha, tipu lah. Tipu lagi. Eh. Ya ke? Hmm. Tak demam pun. Hei, kau cemburu kan? Ha, aku nak cemburu kat siapa pula. <laughs> Jangan selindung lawan. Aku nampak muka kau tadi. Bila Mila berpegangan tangan dengan Ronaldo. Telinga kau merah. Cakap betul-betul. Kau cemburu kan? Hmm? Kau ni Ram. Macam aku kisah sangat dengan Ronaldo tu. Kau kena ingat plan asal kita. Kita nak temukan Ronaldo dengan Mila. Sebab nak pulihkan ingatan dia. <laughs> Itu aku tahu kan. Tapi manalah tahu. Kau pun lelaki kan? Mestilah ada rasa. Lagipun Mila, kawan kau sejak kau kecil lagi. Kau ni banyak cakaplah. Jomlah. Kita pergi tengok kawasan. Jom jom jom. Hmm, pergi dululah. Okay, I'm okay. Oh, nasib baik Wan tak jadi macam hari itu. Ah, itulah. Ah. So Miss, are you enjoying stay in our hotel? I'm actually looking for my friend, and I hope you have seen him. Here you go. Here's the photo. Oh, let me see. Kecelakaan Wan, kecelakaan. And you are. Sabrina, I'm his girlfriend. Hmm. Oh, berapa lama lagi tinggal dekat sini? Eh, um, saya rasa lama. Lama lagi? <laughs> Hamboi, Mila, makan tak ajak pun. Mentah-mentah dah ada orang baru. Eh, janganlah cakap macam tu. Aku ingat kau lagi lah. Kau pergi ambil makan, kita makan sama-sama. Kejap. Saya nak cuci tangan. Awak makan dulu lah. I think it's somewhere around here. You guess so? Yes. Hey, Wan. Hmm. Itu macam Anjali itu. Ha? Kau pergi tanya dia. Aku dengan Sabrina tunggu kat sini. Baik. Hmm. Eh, Sabrina, Sabrina. We stay here. Hai Anjali. Kenapa tiba-tiba muncul? Ada apa-apa? Uh, hmm, bukan apa-apa. Cuma nak tanya saja. Uh, Anjali ada jumpa Mila dengan Ronaldo tak? Eh hey Ram, kan saya dah cakap. Janganlah rancang apa-apa untuk kenakan Mila. Eh, saya tak sukalah. Aduh, ini bukan nak rancang apa-apa pun. Ha, awak tengok sana. Perempuan yang duduk dengan Ridwan tu. Siapa perempuan tu? Nama dia Sabrina. Kekasih Ronaldo. Mereka datang bersama dari Brazil, Anjali. Dah dua hari dia cari Ronaldo, tak jumpa. Jadi dia suruh saya tolong carikan Ronaldo lah. Habis itu, Ram nak Anjali temukan mereka. Eh, Ram, bahaya tau. Eh, saya kenal sangat dengan perangai Mila tu. Kalau dia kecewa, dia sanggup bunuh diri tau. Eh, lebih baik jangan. Saya tak sanggup hilang kawan lah. Ronaldo, jom kita pergi dari sini. Eh, saya masih makan. Mila ada kejutan untuk Ronaldo. Kejutan apa? Adalah. Jom. Oh. Anjali, Anjali, dengar ya. Walaupun Mila tu kawan, tapi Anjali kena ingat. Kesian kat Sabrina tu. Lagipun aku tengok Ronaldo tak sesuai dengan Mila lah. Sebab dia hilang ingatan. Ah, sudahlah, mari kita pergi tengok. Tapi Ram kena janji. Ram kena selesaikan semua ni dengan baik-baik. Ram janji, Ram janji. Ha, jom. Jom. Uh, 
tadi Dora ada kat sini. Kau tahu bagaimana? Ya betul kau ni. Tak mimpi kan? Ni eh, betul lah. Uh, jom, jom, jom. Ronaldo tunggu dekat sini. Jangan pergi mana-mana, ya? Kenapa tunggu? Mila ada kejutan untuk Ronaldo. Ke kejutan? Ya, kejutan. Tunggu kat sini, ya? I really hope this is all right. Don't worry, okay? Ha, so macam mana? Jumpa. Tak. Tadi dia orang makan kat sana. Saya pergi cuci tangan tiba-tiba hilang pula. Kita terlambatlah. <tuh> tak apalah. Um, Sabrina. Yes. I think you have to go and check in first. Okay. Then tonight we meet here again. Okay, tonight we'll keep in touch. Please, please help me. Don't worry, okay? We'll find him. Okay. Thank you. See you tonight, Sabrina. See you. <laughs> okay, sekarang ni kita pecah cari Ronaldo. Pergi. Aku pergi. Kau pergi sana. Aku. Aku nak pergi mana? Uh. uh. Dok. Masuk dah. Hai Mila. Jalan. Nak tumpang ke mana, Mila? Saya suruh jalan. Uh, ah, pecah ah, kan? Yelah, yelah. Saya nak bagi tahu awak yang Ronaldo selamat dengan saya. Tolong jangan pisahkan kami. Eh, tapi Mila, Ronaldo tu hilang ingatan. Kau tak kenal pun siapa si Ronaldo tu. Kita orang pun tak kenal dia. Yang kami tahu, dia dari Brazil. Kemalangan dengan bagi ini, lepas itu terus hilang ingatan. Tadi pun Sabrina kekasih dia datang cari dia tahu. Eh, mana nak tahu Ronaldo tu pembunuh bersiri ke, perugul bersiri ke? Mila, Ronaldo tu bukan cinta sejati Mila. Percayalah ini semua secara kebetulan je Mila. Mira, Ingat Ram, Ronaldo tetap cinta sejati saya. Kebetulan ke tak? Korang yang mulakan. Jadi tanggungjawab korang. Sekali lagi saya nak ingatkan, jangan ganggu kami lagi. Gila ke aku Mila ni? Tak apa, hebat sangat dengan Mat Salih tu. Aku pun tak tahulah. Eh, nak pergi mana tu? Jangan masuk ke hutan tu. Nanti kena faham dengan Marimau pula. Bahaya! Hello. Yeram, ada apa? Hey, Wan. Ada bahan kau nak jumpa aku kat sini? Macam temu janji dengan perempuan je. Tadi Mila jumpa aku, Wan. Hmm. Dia cakap apa dengan kau? Dia cakap jangan ganggu dia dengan Ronaldo. Tapi aku tengok gaya dia tadi, Wan. Dia macam betul-betul cintakan Ronaldo. Lah. Ah. Yalah kalau dia nak bercinta. Kau peduli apa? Hei. Habis Sabrina macam mana? Aku tahu. Dia dah tak mesti sembunyi kan orang tu. Aku kenal lah perangai Mila tu. Apa yang hebat sangat dengan Mak Saleh yang hilang ingatan tu? Ha? Kalau aku tengok kacak pun, kau lebih kacak daripada dia, Wan. Betul. Aku dah kenal Mila dah sejak dia kecil. Dia keras kepala. Bahaya, Tuan. Bahaya. 
selama kau membesar dengan Mila, tak ada ke sedikit pun kau rasa jatuh hati pada dia? Urusan aku, Mila. Tapi kau yang mengatukan segala-galanya dari mula. Tolonglah, Ridwan. Aku mula hanya suka-suka saja, Mila. Lagipun kita akan musuh. Cinta sejati aku. Lagi pun kau dah merapas lama ke bagian aku. Tolonglah, Ridwan. Tolonglah. Kalau kau nak sangat, baiklah. Takkan ganggu kau. Tapi kalau dia orang bertemu sama sendiri, aku tak nak masuk campur. Hombre, ¿dónde está la sorpresa? No hay sorpresa. Cinta sejati aku. Lagi pun kau dah merapas lama ke bagian aku. Hello, Rina. Eh, Sabrina. Have a seat. Are you sad? No. I'm all right. Uh, oh, yeah. What would you like to have? Uh, I'm, not, I'm not hungry. Thank you. Okay. Hey, Guan. Yeah. Apa yang kau nak borak ni? Tak ada apa-apa lah. Kau duduk lah. Hai, Sabrina. So, Sabrina, how long have you been here? I've been here for one year. But Ronaldo have been here for three years. I see. Uh, how did you lose Ronaldo then? We came here for vacation and, and then he went missing. Yes, 
Siapa perempuan cantik ni? Ronaldo, don't you remember me? I'm Sabrina, your girlfriend. Tak boleh. Saya sudah lupa. Can you explain to him, please? All right, I will explain it to him, yeah? Ronaldo, kau dengar sini baik-baik, yeah? Kau, jangan risau, yeah? Yang penting sekarang, nih. Sabrina dah jumpa dengan kau. Sekarang ni semuanya sudah selamat. Mila. 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 Ronaldo. Ronaldo. Who are you? My father owns this hotel. Ronaldo is mine. Ridwan, who is this girl? Ronaldo. How dare you! Saya kesianlah tengok si Mila tu. Macam orang gila dah. Betullah. Angau sangat. Apa yang angau? Eh, kalau bukan awak dengan Ridwan yang kenakan dia, dia tak macam ni tau. Eh, kita orang pula. Kita orang ni main-main je lah. Dia yang tak serius. Eh, saya risau. Saya takut kalau dia buat benda yang bukan-bukan. <laughs> yang penting, Anjali sehat, manis dan cantik. Hele, bodek lah tu. Anjali, Anjali, bila kita nak bertunang? Selagi Mila tak stabil, tak boleh. Eh, habis macam mana? Macam mana apa? Fikirlah sendiri. Itu filem ya. Jeli, aku tak sabarlah nak kahwin dengan kau. Boleh tak? Eh, eh, Anjali. Mila. Pukul tiga ni kita ada mesyuarat penting. Jadi kau kena hadirlah walaupun kau cuti. Eh? Uh, 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 uh,
Injit, injit semut Carat siapa sakit naik di atas Teradat injit hmm. hey. ya. Suka sangat, kenapa ni? Hei, mestilah Ram, kau nak tahu? Tadi aku pergi malu Mila kan? Aku oh. melarat Apa yang melarat, Wan? Kecewa <laughs> Injit, injit semut Eh, hey, Wan Kau tak rasa ke kita ni kejam sangat? Apa yang kejamnya? Biasalah. Aku rasa kan kita kena buat sesuatu lah untuk pujuk Mila tu. Supaya dia ceria balik macam dulu. Kau pernah cakap dekat aku dulu kan? Yang dia tu keras kepala. Kalau dia mahukan sesuatu, dia mesti tak mudah mengalah. Kan? Aku ada bawa bunga kiriman Ronaldo. Ronaldo? Mencilah. Setakat bagi bunga nak pujuk aku, lupakanlah. Mila, dia cakap dengan aku, dia suka tengok kau gara-gara macam dulu. Bukan kecewa macam ni. Anjali, keluar. Aku tak nak dengar nasihat daripada siapa-siapa pun. Keluar je ni. Kami, maafkan 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 kami, wahai CAD. Kau ni ketinggalan zaman lah, Wan. Yang kau nyanyi lagu Piram ni buat apa? Dia tu kan muda. Nyanyilah lagu Faizal Tahir ke, lagu Anwar Zain ke. Eh, lagu Syah Rukh Khan pun jadilah. Aku mana tahu nyanyi. Ram! Ridwan, tolong! Mila kunci pintu dah tiga hari, dia tak keluar bilik. Mungkin dia tidur kat rumah bapak dia kot. Ida, saya nak pergi rumah bapak dia. Orang gaji dia cakap dia tak ada. Lepas tu saya pergi banglo dia, pintu dia kunci. Eh, aku risaulah. Tolonglah. Eh, Ram. Jom kita pergi tengok. Jom, jom, jom. Mila! 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 Mila, Mila, 
Kenapa lah kau buat kerja bodoh ni? Yang kau pergi telan ubat tidur tu kenapa? Telanlah vitamin C. Eh, hey, kita orang ni cuma gurau je. Yang kau ambil serius tu kenapa? Pergi kerja lelaki Mak Saleh tu, apa ada pada dia? Dia dah ada girlfriend lah. Dahlah tu. Sabar, Wan. Ya Allah. Tolonglah selamatkan nyawa Mila. Aku mohon padamu, Ya Allah. Kau tak habis baca novel ni kan? Kita tidak boleh mengharapkan cinta itu ada dengan cara yang kita harapkan. Cinta itu memerlukan persahabatan yang jujur. Tanpa persahabatan, cinta itu tidak akan kukuh. Kau fikirlah sendiri apa yang kau buat tu berbaloi ke tak? Kalau kau nak sangat, baiklah. Aku tak akan ganggu kau. Ya Allah. Tolonglah selamatkan nyawa Mila. Satu lagi, tolong bagi tahu semua pihak pengurusan. Kita ada meeting dengan Datuk pukul tiga. Okey, Encik Rizwan. Ridul. Hmm. Apa ni? Huh. Ha! Surat! <laughs> Okey. Terima kasih ku ucapkan pada kau, Ridwan. Kerana bersusah payah menolong aku. Aku mati dan aku telah hidup semula demi cinta sejatiku. Aku tak akan berputus asa, Ridwan. Aku akan ke Brazil. Aku tetap akan mencari Ronaldo. Kau jagalah resort ini seperti mana yang dipertanggungjawabkan kepada kau oleh papa aku. Selamat tinggal, Ridwan. Bila dia bagi surat ni? Tadi. Dia masih ke Bangalore tak? Bukan. Kenapa dengan Rizal Tuan Angeli? Dia mengejar cinta sejati dia. Bila! Bila! 
Mila! Mila! Mila, buka pintu ni! Kasih aku. Mila. 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 Tolonglah. Tolonglah, Mila. Balik. Kembali pada kau. Aku tak boleh hidup tanpa kau. Hei! Corak budak menangis tak malu. Mana ada aku nangis? Air mata aku tak ada. Habuklah masuk mata. Yelah tu. Novel cinta si kotak mainan. Penulis novel RNM. Ridwan dan Mila, eh? Mila. Macam mana Mila tahu? Lagi satu, kotak ni. Kenapa kau tak pulang kepada aku? Uh, 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 Mila, se sebenarnya kotak ni sumber inspirasi aku untuk tulis novel tu. Oh, sebab novel ni aku jadi gila. Tunggu surat dalam botol, Ronaldo, Brazil. Kau memang nakal, eh? <laughs> aku nakal hanya kerana kau, Mila. Sebenarnya, aku betul-betul cinta dengan kau, Mila. Aku tahu. Aku terima cinta kau. Oh, yes! Aduh, Mila, Mila, Mila. Mila. Teruk, Mila. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Eh! Ya. Pasal surat ni yang kau nak pergi ke Brazil tu? Pandai kena ke orang? Ha? Oh. Jadi kau tipu aku juga lah. Eh? Ha? 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 Ha?